Jagode prve dozrijevaju u proljeće, prve nas obradoju i rano možemo uživati u njihovom slatkom okusu. Postoje određeni koraci koji se moraju odraditi kako bi uzgoj bio uspješan. Vrlo je važno pravilno odraditi preventivne korake kako bi imali zdrave biljke i kvalitetne plodove. S obzirom da su njihovi plodovi izloženi raznim nepogodama i štetnicima, vrlo je važno znati kako možemo izbjeći neželjene situacije. Jagode su najosjetljivije na upotrebu bilo kakvih umjetnih sredstava koje se u njima zadržavaju i štete na kraju našem zdravlju. Kada je proljeće kišovito i zareda se određen broj kišnih dana, jagode su tada podložnije bolesti. Inače, one vole sunčane položaje i potrebno im je mnogo sunca kako bi bile slatke i imale onu svoju prepoznatljivu crvenu boju. Kao i drugo plodovito voće i povrće, tako i jagode imaju svoje štetnike i oboljenja koje se jednostavno mogu izbjeći. Kako bi pratili savjete o uzgoju voća i povrća, zapratite naš kanal i podržite naš rad. Uzgajajmo zajedno zdrave i ukusne plodove. Paradajz ili paprika, nekada tikvice ili krastavac, a naročito jagode, ponekad prilikom zrenja imaju oštećene plodove, trule u dijelovima ili im u potpunosti izostaje rod. Vlaga je razlog zbog kojeg nastaju truleži. Povišena vlažnost može i zdrave biljke oštetiti tokom sezone uzgoja. Kod zdravih i vitalnih biljaka manje su izraženi ovi problemi ili oštećenja, ali kod oslabljenih i neuhranjenih najčešći problem nastane i pri normalnim uslovima. Uzrok nastajanja truleži je najčešće gljivično oboljenje, botritis i fusarium, koje nastaje na plodavima u fazi pred sazrijevanje ili kada su plodavi u potpunosti zreli. Javlja se u vidu sivih oblasti na plodu koje često kreću od donjeg dijela ploda i šire se kapeteljci ili smeđe i mrke pjege ili oblasti koje podsjećaju na gnjive dijelove ploda i koje se razvijaju unutar ploda i pri peteljci. A nekada i sama promjena nijanse boje ploda pokazuje da je u pitanju početak razvoja truleži. Naprimjer, kod tikvica plod od svega nekoliko centimetara već poprima žutu ili narančastu boju. Jedan od razloga je taj što se stvaranjem biljnih šećera u samim plodovima obezbjeđuje potrebna hrana za pljesni, kvasce i gljivice koji stvaraju samu trulež, a biljka nije zaštićena nekim od sredstava. Povećanje vlage, česte i obilne kiše ili visoka temperatura i vlaga u istom periodu idealna su kombinacija za razvoj bolesti. Drugi razlog nasajanja truleži ploda je fiziološka slabost biljke, odnosno nedostatak hrane i vlage, ali i oscilacije u dolasku hrane i vlage, na primjer zalijevanje biljke jednom sedmično, odnosno neredovno, a većom količinom vode, ili sa druge strane gajanje biljaka u plasteniku koji se ne provjetrava pa se biljke pregrijavaju tokom dana, a rashlade tokom noći. Treća opcija mogu biti i same sorte ili vrste povrća, čiji plodovi rastu tako da nekada mogu dobiti veće dimenzije ili imati slabiju pokožicu ploda. Ako plod dodiruje vlažnu zemlju ili su plodovi nagomilani pa se dodiruju i time kontakt sa vlagom stvara pogodno mjesto za trulež. Preventiva je u organskoj bašti svakako opcija koju treba iskoristiti jer je kasnije liječenje uvijek problem koji se teže rješava. Za početak odaberite sorte koje su se pokazale kao otporne prema truleži plodova. Da im plodovi budu manjih dimenzija ili odaberite stare sorte od nekog sobstvenog sjemena prilagođene uslovima u vašem vrtu. Bilo bi dobro da sadite biljke na zemljištu bogatom kalcijem, koji doprinosi jačanju pokožice i tkiva uopšte na biljkama, uslije čega one bivaju otpornije. 
Ukoliko redovno pratite naš kanal, mogli ste vidjeti kako pri sadnji biljaka lako možete nadomistiti kalci, to jest biljkama dati dovoljnu količinu kako bi imale dobar početni razvoj. Jednostavno izmrvljene ili samljevene ljuske jajeta dodajte u rupu gdje sadite povrće ili jagode. Kalci je svakako rješenje koje treba primijeniti dodavanjem biljkama i tokom daljnjeg uzgoja. Jednom mjesečno zalijevajte biljke rastvorenim organskim kalcijem ili potopljene ljuske od jaja koje su odstojale dvije nedjelje u vodi koristite kao dohranu bogatu kalcijem. Ono što je također važno jeste pravilan razmak prilikom sadnje. Razmak između biljaka treba da bude nešto veći, od 25 do 30 cm. Naime, više zraka, prozračnost i osunčanost daju zdrave biljke. Ili sadite osjetljive biljke pojedinačno, razmještene po vrtu. Kod uzgoja jagoda najbolje je koristiti prirodne preparate jer sve što po njima špricate ostaje u plodovima i to neposredno unosimo u naš organizam. Soda bikarbona je lijek koji spriječava širenje truleži. Jednostavno u 5 litara vode dodajte dvije pune velike kašike sode bikarbone i pola čaše mlijeka i time prskajte biljke dva puta mjesečno. Naime, soda bikarbona je bogata kalcijem i uklanja spore gljivica, a mlijeko je okvašivač, omogućava lijepljenje sode na list. Također, mlijeko štiti biljke od oboljenja listova nakon kišnog razdoblja, a mlijeko je i jako dobra prirodna prihrana za sve naše biljke. O svemu tome smo dosta govorili, pa je vrlo važno da naše video savjete pratite redovno, kako bi znali sve korake koje preporučujemo da bi biljke bile zaštićene i uhranjene, što je neophodno odraditi na vrijeme. Mi se stvarno trudimo na sve vaše komentare i pitanja odgovoriti na vrijeme, ali neki komentari se jednostavno izgube, pa je zato dobro da se snalazite na našem kanalu i tamo potražite odgovore na vaša pitanja, jer vjerujem da imamo odgovor u nekom od videa. Pepe od drveta se može potopiti u vodu i koristiti kao jak bazni rastvor i prskanjem plodova tokom večeri. Može spriječiti stvaranje pljesni. Koristite dvije kašike pepela, nastalog isključivo sa gorjevanjem drveta, te stavite u 5 litara vode. Treba da odstoji jedan dan, a nakon toga potrebno je procijediti i prskati vaše biljke. Dodavanje kreća u prahu, to jest vapna, prilikom jesenje obrade zemljišta, obogaćuje zemljište za jednu sezonu u vrtu. Do godine treba opet dodati novu dozu kreća s obzirom da biljke dosta kalcija iznose iz zemljišta pa ga je uvijek potrebno nadoknaditi. Ono što je također vrlo važan korak jeste uklanjanje korova. Korov stvara veću šansu za oboljenja jer spriječava prozračnost, a također privlači različite štetnike poput lisnih ušiju i puževa. Najbolji način uzgoja jagoda je koristeći malč. Malč može biti organski i anorganski. Pod organski se podrazumijeva slama, sjeno, sječka drveta ili slični prirodni materijali. Dok su anorganski različite folije ili najloni sa rupama u koje se sade jagode. Prednosti ovakvog uzgoja su mnogobrojne. Ispod malča se postavlja navodnjavanje sa crijevima kap po kap. Kod folija je to obavezno, dok kod prirodnih materijala nije, jer kroz njih prolaze padavine i možemo ih lako zalijevati na druge načine. Na taj način biljke imaju dovoljno vlage koja se duže zadržava. Samim tim smanjujemo broj zalijevanja i šansu za razvoj oboljenja poput truleži. Ono što je također vrlo važno kod korištenja malča jeste to što biljke nisu u kontaktu sa tlom, pa samim tim nisu izložene vlazi. Kada plodovi dodiruju zemlju, veće su šanse za razvoj pljesni i truleži. Plodovi na malču su suhi, bolje izloženi suncu, lakše se suše i bolje dozrijevaju.
Stalno ponavljam da je dobro uhranjena biljka, zdrava, jaka i otporna biljka. Tako je i kod jagoda. Vrlo je važno da ju pravilno hranite. Biljka u proljeće prvo treba hranjivo bogato fosforom kako bi se korijen aktivirao i bio sposoban usvajati ostala hranjiva. Tokom intenzivnog razvoja potreban je jednak omjer NPK, to jest dušika, fosfora i kalija, a od početka cvjetanja dodajemo hranjivo sa većom količinom kalija za zdrav plod. Nakon što berba završi, biljkama je potreban dušik kako bi se stabljika i listovi ojačali i pripremili za fazu mirovanja. A kako ja sada ne bi ponavljala, o toj temi imate poseban video koji je objavljen nekoliko dana prije ovoga, pa pogledajte na našem kanalu. Video na temu kako u prirodi pronaći NPK hranjiva, to jest pripremiti ga od raznih biljaka. To je najbolja prihrana, jer priroda nam daje hranjivo za naše biljke, pa se tu zatvara svojevrstan prirodni ciklus. Sve o uzgoju jagoda sadnji, jesenskim i proljetnim tretmanima imate već na našem kanalu. A ukoliko je ovaj video bio vam koristan, podijelite ga sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Ukoliko već niste, zapratite kanal i kliknite na znak zvonca za obavijesti o svakom novom videu. Novi savjet koji ne smijete propustiti donosimo svaki dan kako bi zajedno uzgajali zdrave biljke.